Chào các em, rất vui gặp lại các em trong ngày hôm nay trong chương trình học vật lý online của công ty Carasa. À, hôm nay thì thầy tiếp tục những cái bài tập hôm trước thì thầy sẽ hướng dẫn cho mấy em phần tấm tắt lý thuyết cũng như bài tập của một số dạng toán của học của vật lý là chương trình lớp 11 của mấy em. Được chưa? Rồi, thì đầu tiên thầy cũng tóm tắt phần lý thuyết và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang bài tập và có một số bài tập đề nghị về nhà à, cho các em để làm mà để nâng cao trình độ kiến thức của mấy em nhiều hơn thì đầu tiên là thầy sẽ tóm tắt phần lý thuyết của bài à, đó là công của lực điện nghe chưa thì cũng như à, một cái một hạt muốn chuyển động được thì trong sẽ gì có một cái lực tác động người đó và sinh ra gì công thì làm cho vật nó chuyển động cũng y chang như phần à, lớp 10 nên em đã học thì lớp 10, 11 này phần điện cũng là gì công ở đây là khi một hạt rơi vào trong điện trường thì bị lực điện trường tác dụng người đó và làm cho hạt nó dịch chuyển thì cái lực điện trường sẽ sinh ra công thì công này mình gọi là công của lực điện trường phải chưa cho nên phần công tắc lý thuyết thì công lực điện trường là gì thì mấy em sẽ biết phần lý thuyết mấy em đã học rồi thì nó sẽ là công lực điện trường tác dụng vào một điện tích không phụ thuộc vào dạng của đường đi à, của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và vị trí cuối của của, của của đường đi trong điện trường đó mà thôi tức là trong cái câu này người ta nói là công lực điện trường chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối mà thôi không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi nhớ nó đi đường cong cũng như đi đường thẳng thì cái khoảng cách đó sẽ chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối mà thôi thì công của lực như thế này mấy em đã học ở lớp 11 rồi có một cái lực nào mà có muốn có tính chất giống y chang như thế này đó là gì trọng lực đúng không thì lực này trọng lực được gọi là lực thế thì lực tĩnh điện cũng được gọi là lực thế do công của nó chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và gì? điểm cuối nó đi đúng một vòng tròn tức là điểm đầu điểm cuối trùng nhau thì công sẽ bằng gì bằng không nhớ em em công thức của mình là AM bằng Q E D M N được chưa? Rồi từ bước này trong đây là Q là điện tích của ở hạt, E là cường độ điện trường, còn D M N là gì thì mình sẽ coi trên màn hình cho thầy. D M N là độ dài đại số của hình chiếu của đường đi em anh lên trục tọa độ OX với chiều dương của trục OX là chiều của đường xuất điện, đúng chưa? Thay đổi cách khác, D M anh là hình chiếu của quãng đường em anh trên đường xuất điện đó mấy em có thể cũng ngắn gọn thì có hai cách để xác định cái um, cái hình chiếu này thì cách thứ nhất và cách thứ hai thì sẽ hướng dẫn cho mấy em em thì mấy em sẽ tiện coi cách nào nhanh gọn thì mình sẽ làm theo cách đó được chưa cách thứ nhất đây là đường xuất điện là e được chưa mấy em cái thứ hai là tôi có từ gì em anh là hai điểm dịch chuyển điện tích từ m đến gì đến anh n được chưa rồi bây giờ là do mình định nghĩa d m n là hình chiếu của quãng đường em anh trên đường xuất hiện xuất điện cho nên là tôi lấy hình chiếu xuống m tôi lấy hình chiếu xuống và anh n tôi lấy hình chiếu xuống thì tôi được m phẩy và anh n phẩy thì cái đoạn m phẩy và anh n phẩy là d em anh được chưa rồi sau đó là mình thấy là một điều nữa là mấy em phải nhớ đó là cái vấn đề cái dấu của cái d m n do d m anh n là giá trị là số nó có thể âm hoặc dương cho nên mình phải xác định dấu nó trong trường hợp nào là dương trong trường hợp nào là âm thì có cách xác định thế này nếu di chuyển từ m đến anh n mà cái cùng chiều với cái vector e của mình vector cường độ điện trường thì khi đó cái d của mình sẽ là dương còn di chuyển từ m đến n ngược chiều cái vector e cái vector điện trường của mình thì khi đó dmn sẽ là âm cách này rất là nhanh tiện lợi cho em xác định trong phần những tam giác như tam giác vuông hay là tam giác cân tam giác đều gì đó thì rất là dễ à. rồi cách thứ hai thì em áp dụng công thức bình thường là dm anh bằng mn nhân cos của anh pha tức là gì đây quãng đường à, mn nhân cho cái gốc lệch bởi là à, cái chiều dịch chuyển cái chiều dịch chuyển và cái 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 đường xuất điện tử nhớ ha rồi mấy em coi cái hình vẽ thứ nhất được chưa hình vẽ thứ hai tức là alpha là góc hợp bởi giữa cái chiều dịch chuyển từ m n đến cái đường xuất từ đường xuất điện rồi alpha nhớ như vậy mà trong trường hợp này mình thấy là rõ ràng là gì với cái hình thứ nhất là mình thấy là alpha là góc nhọn cho nên cos nó là dương cho nên khi đó là d m anh sẽ dương còn với trường hợp hình thứ hai cho nên ta thấy cái góc đó là góc tù đúng không? cho nên khi đó nó sẽ là gì vậy? D em anh của mình là âm. đó nó có rất hai cách xác định rất là dễ dàng. tuy nhiên cách hai này nó sẽ khó khăn em khi xác định gốc. còn cách một thì mấy em phải quan tâm cái dấu. À. phần tiếp theo thầy muốn nói cho em biết đó là sự phụ thuộc của thế năng vào điện tích quy. thì mình có công thức đó là gì? thế năng của một điện tích 
điểm quy tại một điểm M trong điện trường Tại vì mình nói là gì đây? Khi mình đặt một điện tích vào trong điện trường thì ngay lập tức điện trường sẽ tác dụng lực vào điện tích đó Như vậy thì rõ ràng là vậy trong cái tại cái vị trí đó là khi đặt điện tích vào nó đã có chịu một cái thế năng nào đó của điện trường Để cái thế năng này nó xưng công đẩy cái điện tích này đi Hiểu được chỗ này chưa? Đó là cho nên là mình mới nói là khi mình đặt một điện tích vào một điểm M thì ngay lập tức là tại điểm M này sẽ có một thế năng cho điện trường cái ra để xưng công đẩy cái điện tích này đi ha. Rồi công thức của nó là VWM bằng công dịch chuyển điện tích từ M ra vô cùng và nó bằng nguyên nhân VM VM được gọi là điện thế để cho em đơn vị của nó là Von à. Từ đó mình sẽ thấy là gì vậy? Thế năng này tỷ lệ thuận với Q tức là tỷ lệ thuận với điện tích Rồi công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường Tức là khi một điện tích đặt trong điện trường từ vị trí này đến vị trí kia thì mình sẽ thấy nó dịch chuyển đúng không? Do điện trường tác dụng lực vào nó làm cho dịch chuyển đó. Thì mình sẽ tính được cái công là nó xong thuộc theo công thức là gì? AM anh tức là Phật Cái điện tích của mình dịch chuyển từ điểm M đến N bằng thế năng tại điểm M trừ cho thế năng tại điểm dịch anh à phải chưa? Chú ý rằng mình có thêm một cái nữa đó là định lý động năng đó là gì? A bằng 1 phần 2 M V bình trừ 1 phần 2 M V phải không bình. Hai định lý này nó có thể hỗ trợ cho nhau để chúng ta sẽ làm tập. Em em. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua phần bài tập.